Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tavuk köfte tarifi vereceğim. Özellikle kıyma sevmiyorum diyenler için çok aparatif bir tarif olacak. İsterseniz tarifimizi anlatmaya başlayalım bile. Mutlaka deneyin derim. Evet malzemelerimize geçiyoruz. Öncelikli olarak ben kasaptan 500 gram kadar tavuk kıyma yaptırdım. Eğer ki siz kasapta yaptıramıyorsanız bunu robottan da geçirerek tavukları, tavuk göğsünü robottan da geçirerek yapabilirsiniz. Bu şekilde de olur. Bir adet yumurta. Yaklaşık olarak bir or orta boy büyüklüğünde bir tane soğanı rendeledim. Bir adet soğan ekledim. Üç yemek kaşığı kadar galeta unu ekledim. Ve bir miktar kadar da maydanoz. Şimdi üzerine birazcık renk verebilmesi için yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar da salça ekleyeceğim. Hem çok güzel bir tat veriyor salça hem de renginin kıvamını belirginleştiriyor. Ben üzerine köfte baharatı, pul biber, karabiber bir de tuz ekledim. Evet bütün malzemelerimizi ekledikten sonra Normal köfte yoğurur gibi elimizde yoğuruyoruz. Ben önce kaşıkla hafif bir karıştırdım. Daha sonra da elimle yoğurmaya başladım. Normal köfte yoğurur gibi yaklaşık olarak 5 dakika ile 10 dakika arasında bu harcımızı bir güzel yoğuruyoruz. Şöyle söyleyeyim size buradaki püf noktalardan birazcık bahsedeyim. Yoğurduğumuz zaman biraz hafif elimize yapışır holde oluyor ama çok iyi bakın. Görüyorsunuz çok hafif yani pek yapışmıyor elimize. Bu şekilde olduğunda tam kıvamında demektir. Baktığınız elinize çok yapışıyor. Bir yemek kaşığı kadar daha galeta unu ekleyebilirsiniz. Ona siz karar verebilirsiniz. Evet bu şekilde yoğurduktan sonra dediğim gibi yaklaşık 5-10 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerine streç film takacağım. Ve buzdolabında yarım saat kadar bekleteceğim. Ee, bu beklemesi çok önemli. Beklemezse tam kıvamı olmaz. 30 dakika kadar buzdolabında beklettiğimizde kıvamı tam oturmuş oluyor. Evet beklettim bile. Şimdi yapmaya hazır. Evet bu şekilde elinizle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde şekil verdim. Alıyorsunuz zaten elinize yapışmıyor bile. Hemen yuvarlayıp istediğiniz şekilde şeklini verebilirsiniz. Hem yapması çok pratik hem lezzetli. Birçok kişi zaten et kıymadan yapmak istemiyor. Köfte sevmiyor. Onlar için şahane bir aparatif olabilir. Onlar için şahane bir alternatif olabilir. Mutlaka denemeniz gereken tariflerden birisi. Bakın bu şekilde bütün kıymalarımı hazırladım bile. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi tavamıza yağımızı yeteri miktar kadar bir yağ ekliyoruz kızartma yapacağımız kadar. Yağımız kızdıktan sonra tek tek köftelerimizi ekleyelim. Evet, köftelerimizin bir tarafı pişti. Hemen bu şekilde çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi köftelerimiz neredeyse piştiler bile. Hemen bu şekilde hafif yağını süzerek servis tabağımıza alabiliriz. Şöyle diyeyimse o kadar çok yağ dahi çekmiyor. İçiş 
nasıl diyeyim size içi aslında tam köftelerde istenilen gibi yumuşacık ama pişmiş dışta çıtır çıtır bir köfte oluyor hatta şimdi sizler için içinde göstereyim evet gördüğünüz gibi bakın iç kısmı da çok güzel bir şekilde pişmiş tadı da harika kesinlikle önerebileceğim en güzel köftelerden bir tanesi umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Yanlarda çıkan kanallarımdan da diğer tariflerimi de izleyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.